அளவியல் பகுதியில் உள்ள கூம்பு என்ற தலைப்பனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எங்கே எல்லாம் கூம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா நம்ம ஐஸ்கிரீம் பாயிண்ட் சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா கோன் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது கூம்பு வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பம்பரம் கூம்பு வடிவம் பிறந்த நாள் தொப்பி கிறிஸ்மஸ் மரம் இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற கூம்பு வடிவ பொருட்கள் இந்த கூம்பு வடிவத்தை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு செங்கோட முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு பி கியூஆர் அப்படிங்கிற செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிறோம் இதில் எங்கே செங்கோணம் இருக்குது கியூங்கிற இடத்துல செங்கோணம் இருக்குது இந்த கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு அந்த பி கியூவை அப்படியே சுழற்றுறோம் கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு பிங்கிற புள்ளியை அப்படியே சுற்றும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒரு கூம்பு வடிவ திண்ம பொருள் கிடைக்கிறது கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு பி கியூவை அப்படியே சுழற்றும் பொழுது நமக்கு கூம்பு வடிவ திண்ம பொருள் கிடைக்கிறது இப்படியாக தான் கூம்புங்கிற பொருள் நமக்கு கிடைக்கிது இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போது இது ஒரு பட்டம் இந்த வட்டத்திலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி இது என்ன சொல்கிறோன்னா வட்டக்கோண பகுதின்னு சொல்கிறோம் இந்த வட்டக்கோணத்தில் இருந்து தான் கூம்பு தயாரிக்கிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த வட்டக்கோணத்தில் இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் இப்படி இணைக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது கூம்பு கிடைக்குது இதனுடைய வலைபரப்பு வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அது இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு அப்போது இதனுடைய பரப்புக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி தானே இது அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடில் பாருங்கள் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு பை வட்டத்தின் பரப்பு ஈக்குவல் டு வட்டக்கோண பகுதியின் வில்லின் நீளம் இதுதான் வட்டக்கோண பகுதி இதனுடைய வில்லின் நீளம்னா இதுதான் வில்லு இந்த வில்லினுடைய நீளம் டிவைடட் பை வட்டத்தின் சுற்றளவு அதாவது இந்த பரப்புக்கும் இதனுடைய பரப்புக்கும் உள்ள விகிதமும் இதனுடைய வில்லின் நீளத்துக்கும் இதனுடைய சுற்றளவுக்கும் உள்ள விகிதமும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த கூமினுடைய வலைபரப்பை கண்டுபிடிச்சிட போகிறோம் இதில் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு தானே வலைபரப்பு அதனால் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பை மட்டும் இந்த சைடில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு வட்டத்தின் பரப்பை என்ன செய்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் இப்போ இதில் வட்டக்கோண பகுதியின் வில்லின் நீளம்னு இருக்கு இல்லையா அதைத்தான் இங்கே என்னன்னு சொல்கிறோம் எஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோம் பேர் கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த வில்லி நீளத்துக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் எஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு இதில் பாருங்கள் இந்த வில்லி நீளத்தை எஸ்ஸுன்னு வச்சுருக்கோமா இதில் இந்த வட்டக்கோண பகுதியில் எடுத்துக்கும் பொழுது இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆரத்தை எல்லுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இது இப்படி சாஞ்சோடனே என்ன ஆயிடுது கூம்பினுடைய சாய் உயரம் ஆயிடுது அதனால தான் இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவை டூ பை ஆறுக்கு பதிலாக டூ பை எல்லுன்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவை என்ன எழுதியிருக்கோம் டூ பை எல்லுன்னு எழுதியிருக்கோம் பெருக்கல் பை எல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா இந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பு என்ன வரும் பை அதுதான் நம்ம ஆரத்தை எப்படி எடுத்துகிட்ருக்கோம் எல்லுன்னு எடுத்துட்டதுனால பை எல் ஸ்கொயர்டு இப்போ புரிஞ்சுதா மாணவர்களே இதில் என்ன செய்கிறோம் முதல்ல வட்டக்கோண பகுதியின் வில்லின் நீளம் இதை எஸ்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் கீழே என்ன இருக்குது வட்டத்தின் சுற்றளவு இதை இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவை டூ பை எல் ஆக்சுவலாக டூ பை ஆர் தானே வரும் இங்கே ஆரத்தை எல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால டூ பை எல்லுன்னு எழுதுகிறோம் பெருக்கல் பை எல் ஸ்கொயர்டு இதனுடைய பரப்பை என்ன எடுத்துக்கிறோம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கே ஆரம் என்னவா இருக்குது எல்லாம் இருக்கிறதுனால பை எல் ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் பை கேன்சல் ஆகிடுது எல்லு கேன்சல் ஆகிடுது மிச்ச இருக்கிறது என்னது எஸ் பை ரெண்டு பெருக்கல் எல் இதுதான் மிச்சம் இருக்குது இதில் எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வட்டக்கோண பகுதியின் இந்த வில்லினுடைய நீளம் அது தானே நான் இப்போ இதை என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி பண்ணின உடனே இது என்ன ஆகிடுது கூம்பாயிடுது இல்லையா இந்த கூம்பினுடைய அடி சுற்றளவு பாருங்கள் இந்த கூம்பினுடைய அடி சுற்றளவு தான் வில்லின் நீளம் 
இந்த கூமியினுடைய அடி சுற்றளவு தான் என்னது இந்த வில்லியினுடைய நீளம் அதனால் என்ன செய்கிறேன் இந்த பாருங்க இந்த அடி சுற்றளவு எப்படி இருக்குது ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு மாதிரி இருக்குது இதனுடைய இந்த கூமியினுடைய ஆரம் பாருங்க ஆரம் ஆறுன்னு வச்சுக்கிறேன் வட்டத்தின் ஆரம எல்லுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த கூமியினுடைய ஆரம என்ன வச்சுக்கிறேன் ஆறுன்னு வச்சுருக்கேன் அப்போது இதனுடைய சுற்றளவு என்ன வந்துடும் வட்டத்தின் சுற்றளவு தானே டூ பை ஆறுன்னு வரும் அப்போது இந்த பாருங்கள் டூ பை ஆர் பை டூ பெருக்கல் எல்லுன்னு எழுதிருக்கேன் இதில் ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்குது பை ஆர் எல் இதுதான் இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு அதுதான் எதுக்கு சமம் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பிற்கு சமம் கூம்பினுடைய வலைபரப்பு பை ஆர் எல் சதுர அலகுகள் எப்போவுமே பரப்புன்னு வந்தால் என்ன மறக்காமல் எழுதணும் சதுர அலகுகள் கண்டிப்பாக பரப்புன்னு வந்தாலே சதுர அலகுகள் எழுதணும் இது வரைக்கும் நம்ம வலைபரப்பு கூமியினுடைய வலைபரப்பு எப்படி காண்பதுங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது கூமியினுடைய மொத்த பரப்பு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் கூம்பு இது எப்படி நான் மடிக்கிறேன் மடித்த உடனே இது என்ன ஆயிடுது கூம்பாயிடுது இல்லையா இந்த வட்டக்கோண பகுதியை மடித்த உடனே இது கூம்பாயிடுது இதில் இந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய இந்த ஆரம்பம் நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்ல இது மடித்த உடனே இந்த எல் என்ன ஆயிடுது பாருங்க இந்த கூமினுடைய சாயுயிரம் ஆயிடுது சாயுயிரம் ஆயிடுது இது ஒரு செங்கோண முக்கோணத்திலேருந்து தானே அச்சை வச்சு சுழல்றோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது செங்கோண முக்கோணத்தை பிதாகரச தேற்றத்தை பயன்படுத்தி இந்த எல்லை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எல்லுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா இதனுடைய உயரம் குத்துயரம் இதனுடைய ஆரம் இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தி பிதாகரச தேற்றத்தை பயன்படுத்தி இதனுடைய சாயுயிரத்தை கண்டுபிடிச்சிடுறோம் சாயுயிரம் எல் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ட் அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா இதனுடைய சாயுயிரம் கிடச்சிருது இப்போது இந்த கூமினுடைய சாயுயிரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு வலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன வேணும் இப்போது இதனுடைய அடிப்பரப்பு வேணும் இதனுடைய அடிப்பரப்பை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பாக தான் இருக்குது அப்போது வட்டத்தினுடைய பரப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதுதான் கூம்பினுடைய அடிப்பரப்பு அப்போது இந்த வட்டத்தின் பரப்புக்கு என்னென்ன வேணும் ஆர் வேணும் ஆரம் வேணும் வட்டத்தினுடைய ஆரம் வேணும் ஸோ கூமியினுடைய ஆரம் இருக்கு இல்லையா அடிப்பரப்பின் ஆரம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கிறோம் இதை வச்சுட்டு இந்த வட்டத்தின் பரப்பை பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் ஏற்கனவே நம்ம பை ஆர் எல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதனுடைய இந்த பை ஆர் ஸ்கொயரை கூட்டும் பொழுது இந்த கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு கிடைச்சிடுது இதை இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடில் பாருங்கள் ஏபிசின்னு ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அந்த முக்கோணத்தில் எப்படி எல்லை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஏசிங்கிறத பிதாகரச தேற்றத்தை பயன்படுத்தி எல்லுன்னு வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதனுடைய வர்க்கம் மூலம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் ஏசி இப்போ மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்பு கூட்டல் கூம்பின் அடிப்பரப்பு இது ரெண்டையும் கூட்டுறோம் அதுதான் மொத்த புறப்பரப்பு கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு பை ஆர் இன்டூ எல் ப்ளஸ் ஆர் சதுர அலகுகள் இப்போ புரிஞ்சுதா மாணவர்களே எப்படின்னு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் கித்தானை கொண்டு ஏழு மீட்டர் ஆரமும் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது செவ்வக வடிவ கித்தானி நகலம் நான்கு மீட்டர் எனில் அதன் நீளம் காண்க இதில் என்னென்னா உங்ககிட்ட ஒரு கித்தான் கொடுத்துடுறாங்க அந்த கித்தான்கிற அந்த துணியை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கூடாரம் அமைக்கிறோம் அந்த கூடாரம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஏழு மீட்டர் ஆரமும் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் உடையதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளவு மீட்ரு நீளமுடைய கித்தான் வேண்டும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய அகலம் நான்கு மீட்டர்னும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நான் அந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு தான் கித்தானினுடைய பரப்பு கூம்பு எப்படி இப்போ தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கித்தானை அப்படியே வளைச்சி கூம்பு வடிவத்தில் உருவாக்குறோம் இல்லையா அதனால் கூம்பினுடைய வலைபரப்பு தான் கித்தானின் பரப்பு முதல்ல கூம்பினுடைய வலைபரப்பு காண போகிறோம் இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்புக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா 
எல் வேணும் ஆர் வேணும் ஆர் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எல் அங்கே இல்லை அங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க பூமியினுடைய ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க பூம்பின் ஆரம் ஆர் ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதன் உயரம் ஹெச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நான்கு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உனக்கு என்ன வேணும்னா எல் வேணும் எல் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு எல் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இருபத்தி நான்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு ஸ்கொயர் இதை கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாற்பத்தொம்பது அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து இதனுடைய வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் தான் என்னது எல் அப்போது அந்த கூமியினுடைய சாய் உயரம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் இதை வச்சுட்டு கூமியினுடைய வலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த கித்தானை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறோம் பூமியினுடைய வலைபரப்பாக தான் ஆக்குறோம் கித்தானை அதனால் அதனுடைய வலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் வலைபரப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா பையார் எல் சதுர அழகுகள் பைக்கு மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு கீழே ஏழு ஆர் வந்து ஆரம் ஏழு எல் சாயுயிரம் இருபத்தி ஐந்து இதை அடிச்சிடுறோம் இப்போ என்ன இருக்குது இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு இருபத்தி இரண்டு இதை வச்சுக்கிறோம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை பெருக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது எதற்கு சமமாக இருக்குன்னா கித்தானின் பரப்பிற்கு சமம் கித்தானின் பரப்பு கித்தானினுடைய பரப்பு எப்படி சொல்லுவோம் அது ஒரு எப்படிப்பட்ட துணி செவ்வக வடிவ துணி ஸோ செவ்வகத்தினுடைய பரப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா நீளம் இன்டு அகலம் எல் இன்டு பி நீளம் இன்டு அகலம் இதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அகலம் கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதில் என்ன செய்கிறோம் எல் தெரியாது பி என்ன போட்டுக்கிறோம் நாலு மீட்டர் இது எதற்கு சமமாக இருக்குது கூமியினுடைய வலைபரப்புக்கு சமமாக இருக்குது கூமியினுடைய வலைபரப்பும் கித்தானின் பரப்பும் சமம் பூமியின் வலைபரப்பு பூமியினுடைய வலைபரப்பு கித்தானின் பரப்பிற்கு சமம் கித்தானின் பரப்பு பூமியினுடைய வலைபரப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி அஞ்சு பெருக்கல் இருபத்தி ரெண்டு இதனுடைய பரப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எல் பெருக்கல் நான்கு இதில் என்ன தெரியாது உனக்கு எல் தெரியாது கித்தானினுடைய நீளம்தான் தெரியாது இப்போ எல்ல மட்டும் அங்கே வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம் நாலு இந்த சைடு கொண்டு வரும் இந்த நாலு ரெண்டால் அடித்தா ரெண்டு தடவை இருக்குது இது பதினோரு தடவை இதை பதினொன்று நாலு பேருக்கிறோம் ஐ பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு பாக்கி அஞ்சு இரு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டும் அஞ்சும் இருபத்தி ஏழு இதை ரெண்டு அளவு வகுக்கிறோம் வகுத்தா எல் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு வந்து இதில் ஒரு வாட்டி இருக்குது ஏழில் ரெண்டு மூணு வாட்டி இருக்குது மிச்சம் ஒன்று பதினஞ்சு எவ்வளோ வாட்டி இருக்குது ரெண்டு பதினஞ்சில் ஏழு வாட்டி இருக்குது மிச்சம் வகுத்து பார்க்கலாமா இங்கே வேணா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டால் வகுக்கிறேன் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே மிச்சம் இல்லை இங்கே ஏழை கொண்டு வரேன் மூவி ரெண்டு ஆறு மிச்சம் ஒன்று இப்போ அஞ்சை கொண்டு வரேன் இப்போ இது எவ்வளோ வாட்டி இருக்குது ஏழு வாட்டி இருக்குது பதினாலு மிச்சம் ஒன்று இங்கே புள்ளி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்க்குறேன் இப்போ இது எவ்வளோ வாட்டி இருக்குது அஞ்சு வாட்டி இருக்குது ஐ ரெண்டு பத்து மிச்சம் ஜீரோ இது எப்படி எழுதணும் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இந்த எண்ணத்தில் எழுதணும் மீட்டரில் எழுதணும் ஏன்னா இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அளவுகளுமே எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மீட்டரில் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கித்தானினுடைய நீளத்தையும் மீட்டரில் எழுதுகிறோம் இப்போ கித்தானின் நீளம்
நீளம் L ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா மாணவர்களே இதில் என்ன செய்கிறோன்னா நம்ம கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட கித்தானை பயன்படுத்தி கூம்பு வடிவமாக்குறோம் கூமினுடைய வலைபரப்பும் கித்தானின் பரப்பும் சமம் என்பதனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் அது ரெண்டையும் சமப்படுத்தி எல்ல என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் கித்தானின் நீளம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் புரிஞ்சுதா மாணவர்களே அடுத்ததாக ஒரு கணக்கு பார்க்கலாமா எழுநூற்றி நான்கு சதுர சென்டிமீட்டர் மொத்த புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பி நாரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சாயுயரம் காண்க இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க சாயுயரம் கேட்டிருக்காங்க இப்போது கூம்பின் மொத்த புறப்பரப்பு கூம்பின் மொத்த புறப்பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எழுநூற்று நான்கு சதுர சென்டிமீட்டர் இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பு எழுநூற்றி நான்கு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதில் மொத்த புறப்பரப்பினுடைய சூத்திரம் என்ன அப்படின்னா பை ஆர் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி நான்கு எழுநூற்று நான்கு இதில் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு இங்கே பிரதிகிட்டுக்கலாம் பையனுடைய மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு பெருக்கல் ஆர் வந்து ஏழு எல் ப்ளஸ் ஏழு இப்போ ஆறுங்கிற இடத்துலலாம் என்ன போட்டிருக்கோம் ஏழு போட்டிருக்கோம் பிரதிடுறோம் ஈக்குவல் டு எழுநூற்று நான்கு இதில் இந்த ஏழுக்கு ஏழு அடிச்சிடலாம் இப்போ எல் ப்ளஸ் ஏழு மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோ எழுநூற்றி நான்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு இந்த சைடு கொண்டு வரோம் பெருக்கல் என்ன ஆகிடும் வகுத்தல் ஆகிடும் இப்போ இது எதில் அடிக்கலாம் பதினொன்று நாளில் அடிக்கலாமா பதினொன்று இங்கே ரெண்டு முறை இருக்குது இங்கே பதினொன்று எவ்வளோ முறை இருக்குது எழுபதில் ஆறு முறை இருக்குது ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு மிச்சம் நான்கு நாற்பத்தி நான்கில் எத்தனை பதினொன்று இருக்குது நான்கு பதினொன்று இருக்குது இப்போ இது இதில் அடித்தோன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இப்போது எல் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு கழித்தல் ஏழு முப்பத்தி ரெண்டில் ஏழு போனால் இருபத்தி அஞ்சு இது என்னது எல் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல்லுங்கிறது தான் என்னது சாயுயரம் அப்போ கூம்பின் சாயுயரம் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கூம்பின் சாயுயரம் இருபத்தி ஐந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வைப்பாருங்க சென்டிமீட்டரில் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதையும் எப்படி எழுதுகிறோம் சென்டிமீட்டர்னு எழுதுகிறோம் இதில் ரொம்ப அழகுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அழகில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே அழகில் தான் விடையும் எழுதணும் அங்கே சதுர சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சாய் உயரமும் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர்னு எழுதுகிறோம் இப்போ புரிஞ்சுதா மாணவர்களே உங்களுக்கு எப்படி ஒரு மொத்த பரப்பரப்பை கொடுத்தா எப்படி ஆரத்தை வச்சுட்டு சாய் உயரம் கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத இப்போ பார்த்தோமா இப்போ அடுத்தது போகலாமா ரெண்டு புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு திண்ம உருளையின் விட்டம் ஒன்று புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஆகும் உருளையினுள் அதே ஆரமுள்ள கூம்பு வடிவ குழிவு உருளையின் உயரத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது எனில் மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு எக்காண்க அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு திண்ம உருளை கொடுத்துட்றாங்க அந்த உருளையிலிருந்து நீ கூம்பு வடிவத்தை வெட்டி எடுக்கிறோம் ஒரு குழுவி ஏற்படுத்துகிறோம் இப்போ மீதமுள்ள திண்மத்தில் என்னென்னலாம் தெரியுதோ புறப்பரப்பா அதை தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ மீதமுள்ள உங்ககிட்ட கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் உருளையினுடைய வலைபரப்பு இருக்குது அந்த கூம்பினுடைய உள்ள வலைபரப்பு இருக்குது அந்த உருளையினுடைய அடிப்பரப்பு இருக்குது இது மூன்றையும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடியது தான் மொத்த புறப்பரப்பு 
இப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன உருவங்கள்லாம் வருது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா உருளை வருது கூம்பு வருது இப்போது உருளை இங்கே பாருங்கள் இந்த உருளையில் இந்த உருளையினுடைய இதே அளவுக்கு கூம்பு வெட்டி எடுக்கிறோம் இதே உயரம் அதே அளவு ஆரத்துக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு கூம்பு வெட்டி எடுக்கிறோம் இப்போ இது உள்ளே இருக்கிறது இதை எடுத்தாச்சு எடுத்த உடனே பார்த்தா உள்ளே ஒரு குழிவு தான் இருக்கும் இதனுடைய வலைபரப்பு தான் தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியது எது இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு தெரியுது இந்த உருளை உருளையினுடைய வலைபரப்பு தெரியுது இந்த உருளையினுடைய அடிப்பரப்பு தெரியுது இது மூணையும் கூட்டினோம்னா அதுதான் இதனுடைய மொத்த புறப்பரப்பு சரி இப்போ இதில் என்னென்ன வருதோ அதை எழுதிக்கலாம் உருளை வருது அப்புறம் இங்கே என்ன வருது கூம்பு வருது இதில் ரெண்டுமே தேவைப்படுது இப்போ இந்த உருளையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் உயரம் உள்ள திண்ம உருளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய உயரம் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கிறோம் இதே தான் கூம்புக்கு உயரம் ஏன்னா ஒரே அளவு உயரம் உள்ளது தான் ரெண்டுமே படத்தில் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒரே அளவு உயரம் உடையது தான் அடுத்தது இந்த உருளையினுடைய விட்டம் விட்டத்தை எப்படி சொல்லுவோம் டின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் விட்டம் அப்போ இதுலேயும் அதே தான் விட்டம் ஒன்று புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டர் இதே தான் விட்டம் இதனுடைய ஆரம் எவ்வளவு விட்டத்தில் பாதி தான் ஆரம் ஆரம் ஜீரோ புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் இது ஆரம் அப்போது பூமியினுடைய ஆரமும் அதுவே தான் ஏன்னா சம அளவு ஆரம் உள்ள உயரம் உள்ள கூம்பை தான் நம்ம உருளையிலிருந்து என்ன செய்கிறோம் வெட்டி எடுக்கிறோம் அதனால் இதனுடைய ஆரம் தான் கூம்பினுடைய ஆரமும் இப்போ ஆரம் கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா மொத்த புறப்பரப்புன்னு எழுதிக்கிறோம் அதில் என்னெல்லாம் தேவைப்படுது பாருங்கள் புறப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு தேவைப்படுது அதுக்கு என்னெல்லாம் எழுதிக்கிறோம்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்பு கூட்டல் உருளையின் வலைபரப்பு கூட்டல் அடிப்பரப்பு இது மூணையுமே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கூம்பினுடைய வலைபரப்புனுடைய சூத்திரம் என்ன பை ஆர் எல் உருளையினுடைய வலைபரப்பின் சூத்திரம் டூ பை ஆர் ஹெச் இதனுடைய அடிப்பரப்பு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதனுடைய அடிப்பரப்பு எப்படி இருக்குது ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பு வட்டத்தினுடைய பரப்புக்கு என்ன சூத்திரம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இது எல்லாம் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு என்ன எழுதணும் மறக்காம சதுர அழகுகள் அப்படின்னு எழுதணும் சரி இதில் என்ன பொதுவாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாத்தினுடைய ஆரமும் இது எல்லாவற்றினுடைய ஆரமும் சமம் அப்போது இந்த ஆரமெல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால பொதுவாக வெளியில் எடுத்துடலாம் அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது பை இருக்குது ஸோ பையையும் ஆரையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பொதுவாக வெளியில் எடுத்துடுறோம் இங்கே என்னென்ன மீதி இருக்கிறதோ அதை மட்டும் எழுதுகிறோம் இங்கே என்ன இருக்குது எல் இருக்குது இங்கே டூ ஹெச் இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்குது அதை மட்டும் உள்ளே வச்சுக்கிறோம் இப்போது பையனுடைய மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு கீழ் ஏழ் ஆரம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஆனால் எல் தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை பூமியினுடையது தான் அந்த எல் சாய் உயிரம் அது இங்கே இல்லை அப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆரையும் ஹெச்ஐ வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எல் கண்டுபிடிக்கிறோம் வெயிட்டு கொண்டு என்ன பண்ணுறோம் எல்லை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பிதாகரத்து தேற்றத்தை பயன்படுத்துகிறோம் ஹெச்சி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஹெச்சி ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி நான்கு ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஸ்கொயர்டு இருபத்தி நான்கு இன்ட்டு இருபத்தி நான்கு எவ்வளவு ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு இங்கே ஒரு சானந்தள்ளி புள்ளி இருக்கு இல்லையா நீ வர்ற விடையில் என்ன செய்யணும் 
ரெண்டு சாணம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஏன் இதில் ஒரு சாணம் ரெண்டு புள்ளி நாலு திருப்பி பெருக்கினா ரெண்டு புள்ளி நாலு அதுலேயும் ஒரு சாணம் இதுலேயும் ஒரு சாணம் மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு சாணம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்புறம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் அஞ்சு புள்ளி ஏழு ஆறு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அது மாதிரி புள்ளி ஏழு புள்ளி ஏழு பெருக்கினா எவ்வளோ வரும் ஜீரோ புள்ளி நான்கு ஒன்பது இது ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இது வெளியில் வந்ததுன்னா ரூட்டை விட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இது என்னது சென்டிமீட்டரா மீட்டரா சென்டிமீட்டர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏன்னா கொடுக்கப்பட்ட அழுகுகள் எல்லாம் எதில் இருக்குது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதனால் இது சென்டிமீட்டர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போது சாய் உயரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் எல்லுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எழுதுகிறோம் இந்த ரெண்டு இன்ட்டு உயரம் உயரம் என்ன எதோட உயரம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டும் சம உயரம்தான் ரெண்டு புள்ளி நான்கு கூட்டல் ஆறு எவ்வளவு ஜீரோ புள்ளி ஏழு இப்போது இதை இதை கே இதில் அடிக்கலாமா இதில் அடித்தோம்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இதை இதால் பெருக்கினோன்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஒன்றால் பெருக்கினா அதே தானே வரும் ஆனால் புள்ளி வைக்கும் பொழுது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இப்போ இதை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதை இதால் பெருக்கணும்னா ரெண்டு புள்ளி நாலால் பெருக்கணும்னா நாலு புள்ளி எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு இப்போ எப்படி கூட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு புள்ளி ரெண்டை இதோட கூட்டும் பொழுது இது இது நாலு புள்ளி எட்டை புள்ளி ஏழோட கூட்டினோம்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சை ரெண்டு புள்ளி அஞ்சோட கூட்டுறோம் கூட்டினா இங்கே ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பெருக்கல் இதை கூட்டும் பொழுது எவ்வளோ கிடைக்குது எட்டு பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சையும் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சையும் கூட்டினா எட்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ போட வேண்டாம் மதிப்பு இல்லை அதனால் எட்டு மட்டும் எழுதிக்கிறோம் இப்போ எட்டை என்ன செய்கிறோம் இதால் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ஈரட்டு பதினாறுக்கு ஆறு மிச்சம் ஒன்று ஈரட்டு பதினாறு ஒன்றும் பதினேழு இப்போ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோன்னா பதினேழு புள்ளி ஆறு என்ன எழுதணும் இங்கே என்ன இருக்குது புற பரப்புன்னு இருக்குது பரப்புன்னா என்ன எழுதணும் சதுர அது என்னது இது கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர்னு எழுதணும் பரப்புனால என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சதுர அழகுகள் வரணும் இங்கே என்ன கொடுக்கப்பட்ட அழகு சென்டிமீட்டர் அதனால் சதுர சென்டிமீட்டர் இதுதான் இதனுடைய மீதி உள்ள பகுதியினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா மாணவர்களே இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு மொத்த புறப்பரப்பை இது வரைக்கும் கூம்பையினுடைய வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு ஆகியவற்றினுடைய சூத்திரத்தை எப்படி தருவிக்கலாம் அதை எப்படி பயன்படுத்தி விடை காணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த கணக்குகள் மூலமாக நன்றாக புரிந்து கொண்டீர்களா மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு ஜாமன்ரி பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் Upon sign up, a unique and anonymous device ID is assigned to every user. The linking of device ID to mobile number is one time and is securely encrypted and stored in a server. All future interactions from device to server is done through device ID only. No personal information is exchanged after the first time registration. When you come near other registered devices, the app stores an encrypted signature of this interaction on your phone. This interaction information is not pushed to the server unless you are considered at risk. Either you have come in contact with someone who later has been diagnosed high risk or your self-assessment has shown you to be at risk. Government of India uses your information only for administering necessary medical interventions. Your data is not going to be used for any other purpose. The app never reveals the personal identity of anyone. The identity of COVID-19 patients is not shared with the public at large. Information of all unique interactions is stored only for 30 days on the device, after which such data is deleted. 
For all data stored on the server for non-risk users, data is deleted in 45 days. For at-risk patients, data is deleted in 60 days. In the event you have tested positive for COVID-19, your location data is used only to map the places you visited over the past 14 days in order to identify the locations that need to be sanitized and to inform people who need to be tested further. The location data will also be used to identify emerging areas where infection outbreaks are likely to occur. The location data is not used for any other purpose. கணித பாட பிரிவில் அளவியல் பகுதியில் கூம்பு சார்ந்த கணக்குகளையும் சூத்திரங்களையும் பார்த்தோம் என்னென்ன பா சூத்திரமெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்பு கூம்பினுடைய வலைபரப்பு என்னன்னு பார்த்தோம் பையார் எல் சதுர அலகுகள் அதற்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்பு கூட்டல் கூம்பின் அடிப்பரப்பு அப்போ கூம்பினுடைய வலைபரப்பு என்னன்னு பார்த்தோம் பையார் எல் ப்ளஸ் கூம்பின் அடிப்பரப்பு பையார் ஸ்கொயர்டு அது ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது பையார் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் சதுர அலகுகள் அதுதான் கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பினுடைய சூத்திரம் இப்படி இந்த இரண்டு சூத்திரங்களை பயன்படுத்தி இப்பொழுது கணக்குகள் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்படி உதாரணமாக பிக்யூஆர் என்ற செங்கோண முக்கோணத்தில் கியூஆர் ஈக்வல் டு பதினாறு சென்டிமீட்டர் பிஆர் ஈக்வல் டு இருபது சென்டிமீட்டர் மற்றும் கோணம் கியூ ஈக்வல் டு தொண்ணூறு டிகிரி ஆகும் கியூஆர் மற்றும் பிஆரை மைய அச்சுக்களாக கொண்டு சுழற்றும்போது உருவாகும் கூம்புகளின் வலைபரப்புகளை ஒப்பிடுக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படத்தில் பாருங்கள் பிக்யூஆர் அப்படின்னு ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இருக்குது இதில் கியூஆர் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு சென்டிமீட்டர்னு பிஆரும் கொடுத்துருக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர்னு ஆனால் என்ன கொடுக்கல கியூபி கொடுக்கல அப்போ நான் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா தெரியாத இந்த மூன்றாவது பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிடணும் கியூபியை கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கு என்ன செய்யலாம் பிதாகரசு தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிக்யூஆர் அப்படிங்கிற செங்கோண முக்கோணத்தில் இது தொண்ணூறு டிகிரி இதில் கியூஆர் பதினாறு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது இருபது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன கொடுக்கல கியூபி கொடுக்கல கியூபி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன செய்கிறோம் பிதாகரசி தேற்றத்தை பயன்படுத்துகிறோம் பிதாகரசி தேற்றத்தில் பிஆர் கரணம் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது என்னது அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் இருபது ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பதினாறு ஸ்கொயர் நானூறு மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதை கழித்தா நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பன்னிரெண்டு இது கியூபி ஈக்வல் டு பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் கியூபி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு இந்த கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு நம்ம இப்படி சுழற்றும் கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு சுழற்றும் பொழுது கியூஆரை மைய அச்சாக கொண்டு சுழற்றும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கூம்பு மாதிரி ஆகிடும் 
அந்த கூம்புடைய உயரம் என்ன வரும் அப்படின்னா எதை வச்சு சுழற்றமோ எதை வச்சு சுழற்றமோ அதுதான் உயரம் அப்போ உயரம் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும் அந்த கியூஆர் தான் உயரம் உயரம் ஈக்குவல் டு பதினாறு சென்டிமீட்டர் அடுத்ததாக இந்த பிக்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பிக்யூ பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அது என்னென்னா ஆரம் ஆகிடும் இப்படி சுற்றும் போது இப்படி வரும் இல்லையா அப்போ இது என்ன ஆகிடும் இது பிக்யூ வந்து ஆரம் ஆகிடும் ஆரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதில் ஸ்லாண்ட் ஹைட் சாய் உயரம் சாய் உயரம் பிஆர் பிஆர் ஈக்குவல் டு எல் இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு இதை கூம்பு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா இது கிடைக்கக்கூடியதை கூம்பு ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி கிடைக்கக்கூடிய கூம்பு கூம்பின் வலைபரப்பு என்ன ஃபார்முலா பை ஆர் எல் பைக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆறுக்கு பன்னெண்டு எல்லுக்கு இருபது பை ஆர் எல் போட்டாச்சு இங்கே என்ன எழுதணும் இந்த இடத்துல சதுர அலகுகள் இது எப்படியே வச்சுக்கலாம் இதான் கூம்பின் வலைபரப்பு இது வந்து கூம்பு ஒன்று இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கூம்பை இப்படி சுழற்றாம பிக்யூவை வச்சு சுழற்றுறோம் இப்படி சுழற்றுறோம் அப்போ எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் இப்படி சுற்றுறோம் எதை வச்சு பிக்யூவை வச்சு இப்போ சுழற்றுறோம் இப்போ பாருங்கள் கூம்பு இரண்டு இரண்டாவது கூம்பு எப்படி கிடைக்குதுன்னா பிக்யூவை மைய அச்சாக கொண்டு மைய அச்சாக கொண்டு சுழற்றும் போது இப்போ எதை மைய அச்சா வச்சுருக்கோம் பிக்யூவை மைய அச்சா வச்சு இப்படி சுழற்றும் இப்படி சுழற்றும் பொழுது இது ஆரம் ஆகிடும் இது என்ன ஆகிடும் உயரம் ஆகிடும் அப்போ உயரம் என்னது பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதில் கியூஆர் என்ன ஆகிடும் அப்போது ஆரம் ஆகிடும் ஆரம் பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஆனால் பிஆர் மட்டும் மாறவே மாறாது அது காரணம் சாய் உயரம் அப்படியே தான் இருக்கும் இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் இதனுடைய வலைபரப்பு கூம்பின் வலைபரப்பு இதனுடைய வலைபரப்பை எழுதுகிறோம் இதனுடைய வலைபரப்புக்கும் இதே தான் ஃபார்முலா பையாரியல் சதுர அலகுகள் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இங்கே பாருங்கள் ஆறு என்னது பதினாறு இதில் ஆறு என்னன்னு பாருங்கள் பன்னிரெண்டு இதனுடைய ஆர் வந்து பதினாறு பெருக்கல் இருபது இப்போது இரண்டு கூமியினுடைய வலைபரப்பும் எழுதிட்டோம் இந்த கூமியினுடைய வலைபரப்புகளின் எப்படிலாம் ஒப்பிடுறோன்னு பாருங்கள் இந்த கூமியினுடைய வலைபரப்பை எப்படி ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னா கூம்பு இரண்டு அது எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா பிக்யூஒய் இந்த பிக்யூ இருக்கு இல்லையா இதை மைய அச்சாக கொண்டு சுழற்றும் பொழுது இப்படி சுழற்றும் அப்போது இது என்ன ஆகிடும் உயரம் ஆகிடும் இந்த கியூஆர் வந்து ஆரம் ஆகிடும் பிக்யூ உயரம் கியூஆரு ஆரம் ஆனால் சாய் உயரம் பிஆர் தான் அது மாறவே மாறாது இங்கே பாருங்கள் பிக்யூ உயரம் ஹெச்சு கியூஆர் ஆரம் ஆர் பிஆர் வந்து எல் எழுதியிருக்கோம் இப்போ அந்த கூமியினுடைய வலைபரப்பு இந்த கூமி இரண்டினுடைய வலைபரப்பு பையார் எல் இதில் ஆறு என்ன போடுறோம் பாருங்கள் பதினாறு சென்டிமீட்டர் சாய் உயரம் இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ இரண்டு கூமியினுடைய வலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த வலைபரப்பை வச்சு விகிதம் பார்க்குறோம் கூம்பு ஒன்னின் வலைபரப்பு பை கூம்பு இரண்டின் வலைபரப்பு கூம்பு ஒன்றின் வலைபரப்பு கூம்பு இரண்டின் வலைபரப்பு இப்போ இதனுடைய வலைபரப்பு என்ன இருபத்தி ரெண்டு கீழே ஏழு பன்னிரெண்டு என்று இருபது பை இதனுடைய வலைபரப்பு என்ன இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு பதினாறு இன்ட்டு இருபது இது அடிச்சிடுறோம் இது அடிச்சிடுறோம் இது பன்னிரெண்டு பை பதினாறு தான் பாக்கி இருக்குது பன்னிரெண்டு பை பதினாறில் இது நாலில் மூணு வாட்டி இது நாலில் நாலு தடவை இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ பை ஃபோர் மூணு பை நாலு 
இப்போ இதனுடைய வலைபரப்புகளின் விகிதத்தில் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கூம்பு இரண்டனுடைய விகிதம்தான் அதிகமாக இருக்குது நாலுன்றிருக்கு அப்போது கூம்பு இரண்டு தான் அதிகமான வலைபரப்பை கொண்டிருக்கு அப்போது வலைபரப்புகளை ஒப்பிடுகான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ என்ன எதுனோ பிக்யூவை பொறுத்து சுழற்றும்போது வலைபரப்பு அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வீடு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா மாணவர்களே அதாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அதனுடைய தொண்ணூறு டிகிரி சார்ந்த இரு பக்கங்களை வைத்து சுழற்றும் பொழுது அதனுடைய வலைபரப்பினுடைய அளவு மாறுபடும் அப்படிங்கிறத இந்த கணக்கு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கணக்கு சாய் உயரம் பத்தொன்பது மீட்டர் கொண்ட கூம்பு வடிவ கூடாரத்தில் நால்வர் உள்ளனர் ஒருவருக்கு இருபத்தி இரண்டு சதுர மீட்டர் பரப்பு தேவை எனில் கூடாரத்தின் உயரத்தை கணக்கிடவும் அதாவது இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சாய் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க கும்பினுடைய சாய் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர தரையில் அந்த கூம்பு வடிவ கூடாரத்தில் கீழே நாலு பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்களாம் அந்த நான்கு பேரும் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு தேவைப்படக்கூடிய இடம் எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் பரப்பு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வச்சு அந்த கூடாரத்தினுடைய உயரத்தை கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் சாய் உயரம் கூம்பின் சாய் உயரம் சாய் உயரத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம் எல் எல் ஈக்வல் டு பத்தொன்பது மீட்டர் கூடாரத்தின் சாய் உயரம் பத்தொன்பது மீட்டர் இதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்காங்க ஒருவர் அமர தேவைப்படும் இடத்தின் பரப்பு ஒருவருக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் ஒருவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய பரப்பு இருபத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் இதில் இது எப்படி எழுதுவோம் இப்போ ஒருவருக்கு இவ்வளோ இடம் தேவைப்படுது அப்போ நால்வர் அமர அமர தேவைப்படும் இடத்தின் பரப்பு நாலு பேர் அமர்றதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எண்பத்தி எட்டு சதுர மீட்டர் தேவைப்படுது அப்போ இது எதோடைய பரப்பாயிடுச்சு கூம்பினுடைய அடிப்பரப்பு ஆயிடுச்சு அப்போ இதுதான் கூம்பின் அடிப்பரப்பு அடிப்பரப்பு இவ்வளவு அடிப்பரப்பினுடைய சூத்திரம் வந்து பையார் ஸ்கொயர்டு கும்பினுடைய அடிப்பரப்பு எப்படி இருக்கும் வட்டமாக இருக்கும் இல்லையா என்னது வட்டத்தினுடைய பரப்பு பையார் ஸ்கொயர்டு பையார் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எண்பத்தி எட்டு சதுர மீட்டர் இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிட போகிறோம் இப்போது ஆர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது பைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எண்பத்தி எட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எண்பத்தி எட்டு இது என்ன ஆகிடும் இந்த சைடு வந்தா கீழே இருக்கிற நம்பரு வகுத்தல் பெருக்கல் ஆகிடும் பெருக்கல் என்ன ஆகிடும் வகுத்தல் ஆகிடும் இது அடித்தோன்னா இருபத்தி எட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் இதோட வர்க்க மூலத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நமக்கு என்ன வேணும் உயரம் வேணும் இல்லையா உயரத்துக்கு பிதாகரசி தேயரத்தை அப்ளை பண்ணுறோம் பிதாகரசி தேற்றத்தை அப்ளை பண்ணி என்ன செய்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எல் தெரியும் ஆர் தெரியும் அதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹெச்சை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது கூம்பினுடைய உயரம் ஹெச்சுங்கிறது என்னது கூம்பின் உயரம் இது பிதாகர செய்கிறதை அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் எல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு பிதாகர ஸ்டேட்டரில் என்னது கர்ணம் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ஹெச்சு கிடச்சிருது இதில் எல்லுங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பத்தொன்பது ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபத்தெட்டு இப்போது பத்தொம்பது ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று இது இருபத்தெட்டு இது ரெண்டையும் கழித்தோம்னா 
முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு இதனுடைய வர்க்க மூலத்தை கண்டுபிடிச்சிடுறோம் எப்படி வர்க்க மூலம் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இதில் இருந்து பின்னாடி இருந்து ரெண்டு சாணம் தள்ளி கமா போட்டுக்கிறோம் இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது மூணு மட்டும்தான் இருக்குது இதில் என்ன வர்க்க எண்ணிருக்கு ஓரோன் ஒன்று ஒன்று மீதி இரண்டு இங்கே கொண்டு வரும்போது எப்போவுமே இரண்டு நம்பர் தான் கொண்டு வரணும் வர்க்க மூலத்தில் அதனால் ரெண்டு நம்பர் கொண்டு வந்திருக்கோம் இது எப்போவுமே இரண்டு அளவு இருக்கணும் ஒரு நம்பர் போட்டால் கூட இங்கே இருபது இதுக்குள்ளே எத்தனை இருபது இருக்கலாம் இந்த நம்பருக்குள்ளே எத்தனை இருபது இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு எட்டு தடவை போட்டு பார்க்குறோம் இந்த எட்டை வச்சு இதை பெருக்கிறோம் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்ச ஆறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஆறும் இருபத்தி ரெண்டு இதுக்குள்ளே வந்துருச்சா இப்போ நம்ம ஒம்பது தடவை போட்டால் என்ன ஆகிடுது தாண்டி போயிடும் இந்த எட்டு தடவை கரெக்டாக இதுக்குள்ளே வந்துடுது நீங்கள் என்ன நம்பர் இங்கே போடுறீங்களோ அதே என்னால் இங்கே பெருக்கணும் இப்போ எட்டு போடுறோன்னா இங்கேயே எட்டு போட்டுக்கணும் இந்த எட்டை வச்சு இதை பெருக்கி இங்கே எழுதணும் இப்போ இதில் மீதி என்ன இருக்குது பதிமூணு பதிமூணில் நாலு போனால் ஒன்பது அவ்வளோதான் இதில் ஒன்பது தான் மிச்சம் இருக்குது இப்போ இங்கே புள்ளி வச்சுட்டு இரண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் இதை என்ன பண்ணுறோம் இதை இரண்டால் பெருக்கிறோம் ஈ ரெண்டு நாலு ஈராறு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று இரு மூணு ஆறு ஒன்று ஏழு இதில் மீதி எவ்வளோ வருது இது பத்தில் நாலு போனால் ஆறு இங்கே ஒன்பது ஒன்பதில் ரெண்டு போனால் ஏழு எட்டில் ஏழு போனால் ஒன்று இப்போது மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் இதை இரண்டால் பெருக்கிறோம் இது இரண்டால் பெருக்கினா என்ன வரும் ஈ ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறுக்கு ஆறு மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று மூணு முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இது இரண்டால் பிரிக்கினா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு தடவை புள்ளி வச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ தடவை வேணால் ஜீரோவை சேர்த்துக்கிட்டே போகலாம் எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் இப்போ இதில் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு நம்பர் போட்டால் கூட மூவாயிரத்தி அறநூறுன்னு வச்சுக்கோங்க ரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு இதுக்குள்ளே எத்தனை மூவாயிரத்தி அறநூறு இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு தடவை இருக்கலாம் அதாவது இது என்ன தோராயமாக தான் தோராயமாக அஞ்சு முறை இருக்கலாம் இப்போ நீ இதை அஞ்சை வச்சு பெருக்கிப்பார் இதுக்குள்ளே தான் வரும் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ரெண்டு ஐ நாங்கு இருபது இருபது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ரெண்டு ஐயாறு முப்பது ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் மூணு ஐ ஐ மூணு பதினஞ்சு மூணு பதினெட்டு கிட்டத்தட்ட எப்படி வருதுன்னா இது கிட்டக்க வந்துடுது அதான் இது தாண்டி வந்துடுது ஆனால் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குது பதினேழாயிரத்தி அறநூறுக்கு கிட்டக்க வந்திருக்கு இதோட விடை வந்து பதினெட்டு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சுன்னு இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தோராயமாக தான் எடுத்துக்கிறோம் பதினெட்டு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு அது எப்படி சொல்லணும் பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்துன்னு தான் படிக்கணும் இது எது இதனுடைய உயரம் இது கூம்பினுடைய உயரம் ஹெச்இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து மீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்கே கொடுத்த அளவுகள்லாம் இதில் இருக்குது மீட்டரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் உயரத்தை மீட்டரில் தான் எழுதணும் இப்போ புரிகிறதா மாணவர்களே இந்த கணக்கு எப்படி செஞ்சோன்னு இதில் எதை பத பயன்படுத்தினோம் வலைபரப்பினுடைய சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த கணக்கில் சாய் உயரத்தை வச்சுட்டு ஆரம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் உயரத்தை கணக்கிட்டுருக்கோம் புரிகிறதா மாணவர்களே அடுத்ததாக ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட கூம்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள காகிதத்தாளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறாள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரமும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும் இதுதான் கேள்வி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள காகிதத்தாளை கொடுத்தாச்சு அதை வச்சுட்டு இந்த பிறந்த நாள் தொப்பி பண்ணுறாங்க இல்லையா கூம்பு வடிவ தொப்பி பார்த்தோம்ல அதை செய்கிறாங்க அதனுடைய ஆரம் எவ்வளவு ஐந்து சென்டிமீட்டராம் உயரம் வந்து பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இது மாதிரி எத்தனை தொப்பிகள் இந்த பேப்பரை வச்சு காகிதத்தை வச்சு தயார் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இப்போது நம்ம கிட்ட கொடுத்த காகிதத்தாளின் பரப்பு என்ன அப்படின்னா காகிதத்தாளின் பரப்பு காகிதத்தாளின் பரப்பு மொத்த பரப்பு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது 
சதுர சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுட்டு நீ என்ன செய்ய போகிற கேப்பு செய்ய போகிறோம் கூம்பு வடிவில் தயார் செய்ய போகிறோம் அதனுடைய ஆரம் இப்போ கூம்பின் ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு அதனுடைய ஆரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கொடுக்கப்பட்டது அதன் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க உயரம் உயரம் அதன் உயரம் எவ்வளவு ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ என்ன வேணும்னா இதனுடைய வலைவரப்பு வேணும் நம்ம அந்த பேப்பரை அப்படியே என்ன செய்கிறோம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இப்படி வளைச்சி அதை தானே நம்ம கூம்பு ஷேப்பில் ஆக்குறோம் அதனால் கூம்பினுடைய வலைபரப்பு வேணும் அப்போ கூம்பின் வலைபரப்புக்கு என்ன வேணும்னா எல் வேணும் அதனால் எல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்லுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்ல பிதாகரசு தேற்றத்தை பயன்படுத்தி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லா கூம்புமே என்னது ஒரு நேர் வட்ட கூம்பு அதனுடைய உயரம் எப்படி இருக்கும் நேராக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இதை என்ன பண்ணுறோம் பிதாகரசு தேற்றத்தை பயன்படுத்தி தான் இந்த எல்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர்டு இது அஞ்சு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு ஸ்கொயர்டு இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு பன்னிரெண்டு ஸ்கொயர்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது ரெண்டையும் கூட்டினா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இதனுடைய வர்க்கம் மூலம் பதிமூணு பதிமூணு என்னென்னு எழுதணும் சென்டிமீட்டர்னு எழுதணும் ஏன்னா கொடுக்கப்பட்ட அழகுகள் எல்லாமே எதில் இருக்குது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதனால் சென்டிமீட்டரில் எழுதுகிறோம் அழகுகள் ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ எல் கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லுனா என்னது சாய் உயரம் கூம்பின் சாய் உயரமை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதனுடைய வலைபரப்பு வேணும் இந்த கூம்பினுடைய வலைபரப்பு ஒரு கூம்பு தயாரிக்க எவ்வளவு வித அகலமுள்ள நீளமுள்ள காகிதம் தேவை அப்படின்னு தெரியணும் அதனால் கூம்பின் வலைபரப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் கூம்பின் வலைபரப்பு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பையார் எல் சதுர அலகுகள் இதில் பை இருபத்தி ரெண்டும் கீழே ஏழு ஆர் ஐந்து எல் பதிமூணு இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க பெருக்க வேண்டாம் ஏ அதுக்கப்புறம் இப்போ எத்தனை கூம்புகள் தயாரிக்கலாம் அதாவது கூம்புகளின் எண்ணிக்கை நம்ம எத்தனை கூம்பு கிடைக்கும்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிட்ட கொடுத்த பேப்பரினுடைய அதாவது காகிதத்தினுடைய பரப்பு காகிதத்தின் பரப்பு மொத்த பரப்பு மொத்தமாக கொடுத்த காகிதத்தினுடைய பரப்பு இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க காகிதத்தின் பரப்பு அது ஒரு கூம்புக்கு தேவைப்படும் கூம்பின் வலைபரப்பு ஒரு கூம்புக்கு இவ்வளோ தான் தேவைப்படுது இதால் இது ரெண்டையும் வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் எத்தனை கூம்புகள் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு கிடச்சிரும் நம்ம கிட்டிருக்கிற பேப்பரோட அளவு இவ்வளவு காகிதத்தோட அளவு கூம்பின் வலைபரப்பு இது அதை அப்படியே எழுதுகிறோம் இதை என்ன செய்கிறோம் பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு ரெண்டு சைஃபர் இந்த வகுத்தல் இருக்கு இல்லையா இதை பெருக்கலாக்குறோம் அப்போ இந்த எண்ணெய் என்ன ஆகிடும் தலைகீழாகிடும் இந்த எண்ணெய் தலைகீழாகிடும் இதெல்லாம் அங்கேயே தான் இருக்குது இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இதை அடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது ப பதினொன்று நாள் அடிங்க ரெண்டு வாட்டி இருக்குது இதை பதினொன்று நாள் அடித்தா ஐம்பத்தி ஏழில் அஞ்சு வாட்டி இருக்குது பதினொன்று அஞ்சு த அஞ்சு முறை இருக்குது இங்கே மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது ஏழில் அஞ்சு போக ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் பதினொன்று ரெண்டு முறை இருக்குது இந்த சைஃபரை போடுறோம் இப்போ இதை அடிக்கலாமா ரெண்டு அடிக்கலாமா அதில் அடித்தா எவ்வளவு இரநூத்தி அறுபது இப்போ பதிமூணால் இதை அடிக்கலாமா அடித்தோன்னா இதில் இருபது இது அஞ்சால் அடித்தோன்னா நாலு அப்போது என்ன மீதி இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது ஏழு இருக்குது நாலேழு எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு அப்போ எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்கலாம் இருபத்தி எட்டு தொப்பிகள் தயாரிக்கலாம் இருபத்தி எட்டு கூம்பு வடிவ தொப்பிகள் தயாரிக்கலாம் இப்போ ஒரு புரிகிறதா மாணவர்களே நம்ம கிட்ட கொடுத்த காகிதத்தாளை வச்சுட்டு எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த கணக்கில் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 
இதே மாதிரி மொத்த பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு வலைபரப்பு இவற்றையெல்லாம் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா நன்றாக புரிஞ்சுதா மாணவர்களே மீண்டும் உங்களை ஜாமண்ட்ரி பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்